வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் அண்ட் மில்லியன் சிஎஸ்சி தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம பிஜிடிஆர்பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எக்ஸாமுக்காக யூனிட் த்ரீ டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் வந்து ஒரு சம் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து கேவிஎஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கேட்ட கொஸ்டின் டெசிமல் டு பைனரி கன்வெர்ஷன் இன் ஐ ட்ரிப்ளி செவன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃபார்மேட் ஓகேங்களா ஸோ வந்து சிங்கிள் ப்ரொசிஷன் அப்படின்னு சொன்னால் தேர்ட்டி டூ பிட்ஸ் அதனால தான் தேர்ட்டி டூ பிட்ஸ் எழுதியிருக்கேன் இப்போ சம் பார்க்கலாம் ரெப்ரஸன்ட் த டெசிமல் நம்பர் ஒரு டெசிமல் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இன் டூ சிங்கிள் ப்ரொசிஷன் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் பைனரி நம்பர் ஸோ ஒன்றுமே இல்லை பைனரி டு டெசிமல் டு பைனரி கன்வர்ஷன் ஆனால் எந்த ஃபார்மேட்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ப்ரொசிஷன் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் ஃபார்மேட்டில் தான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் அப்படின்றாங்க இது வந்து ஐ ட்ரிப்பிள் இ செவன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபார்மேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இதுக்கு மொத்தம் த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூணு ஸ்டெப்பு நான் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் கொஷின் பார்த்தோன்னா பெரிய இது என்னமோ நிறைய பெரிய கேல்குலேஷன் அப்படின்னா நினைக்காதீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கூட சரிங்களா இது நிறையா கேட் கொஷின்ஸில் இதில் கேவிஎஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெசிமல் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பைனரி நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ டெசிமல் டு பைனரி கன்வெர்ஷன் யூஸிங் எல் டிவிஷன் மெத்தட் ஸோ எல் டிவிஷன் மெத்தட் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் தெரியலன்னா நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ பைனரி நம்பராக மாற்றிட்டோமா பைனரி நம்பர்லேருந்து சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷனுக்கு எழுதுவோம் ஸோ சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மேன்டிசா இன்ட்டு பேஸ் பவர் எக்ஸ்போனண்ட் இந்த ஃபார்ம்க்கு எழுதுவோம் நெக்ஸ்ட் மூணாவது ஸ்டெப் என்னென்னு சொன்னால் சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன்லேருந்து ஐ ட்ரிப்பிள் இ சிங்கிள் ப்ரெசிஷன் நோட்டேஷனுக்கு எழுதுவோம் ஓகேவா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இப்போ நான் பண்ண போகிறேன் டெசிமல் டு பைனரி கன்வெர்ஷன் பண்ண போகிறேன் ஸோ டெசிமல் நம்பர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த டென் பவர் ஃபோரை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் நாலு ஜீரோஸ் போட்டுக்கலாமா அதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணணும் த்ரீ டூ ஃபோர் எயிட் ஜீரோ ஓகேவா மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு சொன்னோம் நெக்ஸ்ட் இப்போ த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டியை வந்து நம்ம வந்து பட் பைனரி நம்பர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் த்ரீ டூ ஃபோர் எயிட் ஜீரோக்கு பைனரி நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் எல் டிவிஷன் மெத்தட் So, 16 to 40, reminder 0, 2, 8, 1, 2, 0, reminder 0, 2, 4, 0, 6, 0, reminder 0, 2, 2, 0, 3, 0, reminder 0, 2, 1, 0, 1, 5, reminder 0, next, 5, 0, 7, reminder 1 2 253 reminder 1 126 reminder 1 263 reminder 0 2 31 sir reminder 1 2 15 sir 30 reminder 1 டூ செவன்ஸ் ஆர் ஃபோர்டீன் ரிமைண்டர் ஒன் டூ த்ரீ ஆர் சிக்ஸ் ரிமைண்டர் ஒன் டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ ரிமைண்டர் ஒன் ஸோ இப்போ வந்து எல் டிவிஷன் மெத்தட் போட்டாச்சு இது இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் எழுதுவோம் ஓகேவா ஸோ இங்கேருந்து தான் இந்த ஒன்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி எழுதுவோம் அதான் வந்து பைனரி நம்பர் இங்கேயே கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன்ஸ் இருக்கு அப்புறம் ஒரு ஜீரோ இருக்கு அப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ மூணு ஒன் இருக்கு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோஸ் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோஸ் இருக்கு இப்போ வந்து நம்ம டெசிமல்லேருந்து பைனரி நம்பர் மாற்றிட்டோம் இது எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா ஈஸியாக இப்போ வந்து ஒரு தடவை பார்த்துக்கலாம் சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் அடுத்த ஸ்லைடுக்கு மூவ் பண்ண போகிறேன் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு சொன்னால் பைனரி டு சயின்டிஃபிக் ஃபார்ம்க்கு எழுதணும் ஓகேவா ஸோ சயின்டிஃபிக் டார்ம் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மேன்டிசா இன்ட்டு பேஸ் பவர் எக்ஸ்போனண்ட் இல்லையா ஸோ வந்து என்னது மொத்தம் ஆறு ஒன் இருந்துச்சு அப்புறம் ஒரு ஜீரோ இருந்துச்சு அப்புறம் மூணு ஒன் இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து அஞ்சு ஜீரோ இருந்துச்சு கரெக்டாக ஸோ இதை வந்து இப்போ நம்ம சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் எழுதணும்னு சொன்னால் நான் என்ன பண்ணணும்னா ஷிஃப்ட் டெசிமல் பாயிண்ட் தான் லெஃப்ட் இங்கே டெசிமல் பாயிண்ட்டே கிடையாது டெசிமல் பாயிண்ட் இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ நான் வந்து ஷிஃப்ட் டெசிமல் டு பாயிண்ட் தான் லெஃப்ட் நான் லெஃப்டில் ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறேன் ஒவ்வொரு ஷிஃப்ட்டுக்கும் நான் டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ எத்தனை ஷிஃப்ட் ப
லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் கொண்டு வர்றதுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் தான் எழுதிருக்கேனா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே இன்டூ இப்போ நான் எத்தனை டைம் ஷிஃப்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொரு ஷிஃப்ட்டுக்கு என்ன அர்த்தம்னு சொன்னால் ஈச் ஷிஃப்ட் டு த லெஃப்ட் நீட் டு மல்டிப்ளை பை டூ அப்போ நான் வந்து ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அந்த ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் டூ பவர் ஃபோர்டீன் எழுதிக்கலாமா ஓகேவா இதுதான் வந்து சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் இந்த இடத்துல ப்ளஸ்க்கு வந்து முன்னாடி நம்பர் கொடுத்துருக்கிறது வந்து பாசிட்டிவ் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் எயிட்னு கொடுத்துருக்காங்க பாசிட்டிவ் நம்பர் பாசிட்டிவ் நம்பர்னால் ப்ளஸ்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் மூ மூணாவது ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன்ல இருந்து நான் ஐ ட்ரிபிள் இ செவன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் நோட்டேஷனுக்கு எழுதணும் ஸோ செவன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் நோட்டேஷன் என்னது ஃபஸ்ட் பிட் என்னது சிங் சைன் பிட் ஓகேவா ஃபஸ்ட் பிட் வந்து சைன் பிட் ஸோ ஃபஸ்ட் பிட் வந்து சைன் பிட் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் இருக்கா சைன் பிட் வந்து இப்போ ஜீரோ அப்படின்னு வந்துடும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இதே வந்து மைனஸ் நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா வந்து ஒன் அப்படின்னு வரும் நெக்ஸ்ட் எயிட் பிட்ஸ் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் பிட்ஸ் வந்து எக்ஸ்போனன்ட் பிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிமைனிங் இருக்கிற டுவெண்ட்டி த்ரீ பிட்ஸ் வந்து மேன்டிஸா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்போ இந்த எயிட் பிட்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபோர்டின் இருக்கு இல்லையா எக்ஸ்போனன்ட் பிட்ஸ் இந்த எக்ஸ்போனண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து சிங்கிள் ப்ரொசிஷனில் பாசிட்டிவ்லேயும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் மைனஸ்லேயும் நெகட்டிவ்லேயும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அதான் எக்ஸ்போனன் பைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ வந்து எக்ஸ்போனன் பைஸ் ஒன் டு செவன் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு சொன்னால் ஒன் டுவெண்ட்டி செவனோட ஃபோர்ட்டீனை ஆட் பண்ணுவோம் சப்போஸ் இந்த இடத்துல வந்து மைனஸ் ஃபோர்ட்டீன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஒன் டுவெண்ட்டி செவன்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் தான் இருக்குது அதனால் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் நம்ம ஆட் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் வரும் ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி ஒனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ பைனரி வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் ஸோ ஏற்கனவே இது நம்ம இந்த எல் டிவிஷன் மெத்தட் என்னன்னு தெரியும் இல்லையா பைனரி வேல்யூ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு சொன்னால் இதை வந்து நான் ஏற்கனவே எழுதி எழுதி இப்போ சாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் அந்த ஆன்சர் எழுதிடுறேன் ஒன் ட்ரிபிள் ஜீரோ லெவன் ஜீரோ ஒன் நெக்ஸ்ட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற ட்வெண்ட்டி த்ரீ பிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ட்வெண்ட்டி த்ரீ பிட்ஸ் இதான் மேன்டிசா இது வந்து சைன் பிட்டு இது எக்ஸ்போனன்ட் இது மேன்டிசா இந்த மேன்டிசா எங்கேருந்து எழுதுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு இல்லையா இதைத்தான் நம்ம வந்து மேன்டிசாவாக இந்த இடத்துல எழுதுவோம் இங்கே இங்கே எழுதுவோம் ஸோ மொத்தம் வந்து எத்தனை சி ஒன்ஸ் இருக்கு அஞ்சு ஒன் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன்ஸ் அப்போ ஒரு ஜீரோ அப்புறம் ஒன் மூச்ச மூணு ஒன்று அப்புறம் அஞ்சு ஜீரோ அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து எத்தனை எழுதிக்கணும் இங்கே ஃபோர்டீன் நம்பர்ஸ் எழுதிக்கோ ரிமைனிங் இருக்கிற நைனுக்கு வந்து ஜீரோ போட்டுக்கலாம் நைன் பிட்ஸ் ஜீரோ போட்டுக்கலாம் அது எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இருக்காது எந்த மாற்றமும் இருக்காது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஜீரோஸ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட ஐ ட்ரிபிள் இ ஃபார்மேட்டில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் எயிட்டை நம்ம வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் எயிட் இன்டூ டென் பவர் ஃபோர்ன்ற நம்பரை நம்ம ஐட்ரிபிளி ஃபார்மேட்டில் இப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஜீரோ எக்ஸ் சைன் பிட் எக்ஸ்போனன்ட் மேன்டிசா ஸோ ஒன் சைன் பிட் எயிட் எக்ஸ்போனன்ட் பிட்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பிட்ஸ் மேன்டிசா ஸோ இதோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் இன்னொரு டைம் புரியலைன்னா இன்னும் ஒரு டைம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் ஈஸியான கொஷின் தான் நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக இவ்வளோ நேரம் எடுத்திருக்கேன் மற்றபடி ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் தான் ஒரு டூ டைம்ஸ் போட்டு பாருங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க